вот я и в Гуанчжоу, в огромном китайском мегаполисе. И сейчас я хочу прогуляться по городу. Угу. Давайте повторим это вместе. Я хочу... Я хочу... Прогуляться. Прогуляться. По городу. Я хочу прогуляться по городу. Отлично. Пойдем. Это телебашня, телебашня Гуанчжоу. Она вторая в мире по высоте телебашня. И она действительно очень высокая. Очень высокая. Это набережная. А вот там, за рекой, огромный театр и центр города. Центр города. Театр. Набережная. А сейчас я хочу проехать по этому мосту на другой берег реки, чтобы посмотреть там город. Сейчас я на другом берегу реки, и, друзья, я ошибся, это не театр, я не знаю, что это, но выглядит как амфитеатр. Сейчас пойду и узнаю, что это такое. А это центр города. Сейчас я сел в автобус, и я не знаю, куда автобус едет, но я просто хочу посмотреть город а, прямо из автобуса. Почему бы и нет? Забавный факт. В Китае число 666, лиу-лиу-лиу по-китайски, а, означает что-то вроде а, красивенько, прекрасненько, у тю тю тю, -тю. А, Но, как известно, в России и в странах Европы 666 <свят> это число дьявола. Забавно.
сейчас я в кафе и заказал пельмени. Да, пельмени это традиционное русское а, блюдо, однако оно не было изобретено в России. Есть много версий, откуда пришли пельмени. И одна из них, что из Китая, а, что пельмени пришли от кочевых народов. Так вот. Кусочек России в Гуанчжоу. Матрешки. О, балалайка. Гармошка. И много-много матрешек. Мое путешествие подошло к концу. И сейчас самая интересная часть. Я еду в Ухан обратно. А... А сейчас начался э, фестиваль весны в Китае, и все едут домой, и билетов не купить. Поэтому я смог купить билет только э, в вагон, где нет мест, то есть я буду стоять. Поэтому я купил такой вот маленький раскладной стул, и буду пытаться на нем где-нибудь сесть. А людей на вокзале очень много. Я пришел за 4 часа, и все равно огромные очереди. В вокзал не пускают никого. Мне придется здесь ждать 4 часа.